Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Oh! Tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin si Paring Jonathan De La Cruz, Paring Joel Laksamana at si... Ako po si Conrad Banal. Oh, yeah. Ihuli natin si Atone. Okay, dapat. Si oh. Atone Trixie Cruz. Ang Angeles. Whoa! Ay! Ay. Ay, Nag, uh, ay nahanda na yung turkey. Nag, uh, light eating Malaki-laking mo? turkey yan. Malaking oh, turkey. Oh. Kasi reunion ng kanilang... Oo, oh, malaking uh, turkey yan. Pamilya oh, oh, yan eh. Tagal na raw silang hindi nakakapag-thanks. Mga manok na ganyang kalalaki eh. Turkey. Ayan ang tao. Binang oh, turkey. Mm-hmm. Pero pare, meron lang akong iahabol ulit dun sa transport. Ano, naisip-isip ko lang. Ah. Kasi... Um, oh. Kasi ako, I, I, well, all of us have traveled. Maraming Pilipino. I, in fact, I've lived in several cities na okay yung, yung sinasabi nyo na integrated yung transport system natin. Hindi kaya sila Secretary Jimmy at yung kanyang mga Yusek are also, in a way, just looking at the silver lining. Ikan. Oh. Aware din sila dito. And uh, we've, we are going towards the, the good part, not the easy part. The, the good part, it's actually hard din yung eto na yung train system, eto na yung meron na tayong mga PITC, integration, mm. isang ano. Talaga lang, mag- it's the, the hard part really, is pagdating na sa detalye ng inner cities natin. Now, the problem is nga, um, kailangan magkaroon ng urban, yung urban planning talaga na maayos. Kasi, unang-una, at it starts with the tao. Okay. Ang mga Pilipino gusto eh, uh, from point to point. Sasakay dito, doon bababa. I mean, maglakad ng isang 300 meters, 200 meters, hindi pa pwede. I mean, if you go to Hong Kong uh, or Singapore, it's a sa, work, it's a or in New York, maglalakad ang mga tao. But dito sa talaga sa atin, na-spoiled. Although, inexplica sa akin ni urban planner Ark, eh, Paulo Alcazare na, eh, tingnan mo naman ang mga sidewalk natin, eh, talagang wala kang lalakarin. Lalo na kung senior citizen ka, matitisod ka dyan, babangga ka sa mga poste, may nakaharang. So, there has to be, again, a whole of society siguro whole approach. Of... But, ang akin lang siguro, baka tama rin mo sila uh, Secretary Jimmy. Yun nga lang eh, eto na we've, we've done the, the first parts of integration dito naman sa susunod yung eh, paano ano paano kasi yung catch up operations natin eh talagang hindi na kumakatch up hindi kumakatch up oh, dahil taon na nga itignan mo yung dagsa ng tao rito eh yung ating transport system talagang hindi nakakatch up sa akin hindi born modernization yung pinalitan mo lang ng oh, ibang uh, makaka-storebus sa traffic hmm. Hmm. Dagdagdag ka ano, ng mga... Binago mo lang oh. at makikita lang yung gumagawa ng bago, bago sa sakyan. Yan. Yan lang eh. Paano naging modernization hmm. yun? May, mis, uh, sa akin, mislabeled yung uh, programa hmm. modernization. Ang totoo niya, phase out eh. Oh, okay. Nung old Nga, models. Out, oh. Eh, tapos, tapos new model sa ba yan? Eh, ay, nakaharang din sa kalsada ang, yung mga yan. Kaya nga sinasabi natin sa kanila na ganito. Okay, Sabihin na natin katotohanan, talaga namang phase out ito. Mm-hmm. Hindi sabihin, kausabihin natin bawat uh, rutang grupo hindi yan. Po, hindi po, hindi safe yan, pollutant, <coughs> oh. uh, bagal-bagal umandar, okay. tapos yung sistema, old style, hmm. na kanto-kanto type, okay. tapos, yung, yung tapos yung boundary system, etc. Oh. Yun na nga, eh kung <coughs> sinabi mong ganito nga yan, hmm. okay, mga kababayan, jeepney drivers, operators, mananakay, face out po talaga ito. Oo. Ngayon, ito po ang gagawin natin. Kung, ano, ito po yan. Ang ruta nito, ganito yan. Tatanggalan na po namin ng mga jeep ito. Kasi, ito, sobra ang, kasi. Sobra-sobra po. Magkakatraffic. Ngayon, yung dyan. mga operators na da, may, may jeep na atlat, babayaran na po namin yan. Oo. Yung jeep na yan. Para yung mga operators magkaroon ng pagkakataon na either mag apply ulit ng prangkisa para sa makasama sila, pero ito na lang limit, limitado. Para rin yan yung kaling system para sa mga baboy. Ayun. Teka muna, anong babayaran na nila yung jeep? Hindi, yung, ba- yung jeep mo, babayaran oh. ko na. Ah, babayaran mo? Oo, oh, oh. na, na yan. Yan. Oh, that's good. Di ba? Para wala ka na diyan. Oh. Ngayon, itong, Maganda, itong ayaw. modern system natin ngayon, 50 na lang kayo. Mm-hmm. Nabayaran ko na yung jeep mo kung nag-aano ka, para makapunta ka naman sa ibang paraan. Oh, oh. Di ba? Magtrabaho. Oh, oh, oh. Ito, pwede mo nang gawin naman ito. Eh, pag nangyari yan, hindi na makakapapil yung mga kaliwa. 
Hindi, ah. <laughs> oh, papabel pa rin sila. Ano? Mga Hanggang po. kaya nilang papabel. Uh-huh. Pero kung ganyan ang mangyari oh. Kasi binigyan niya po ng butas eh. Oo. Oh. Doon sa ginawa nating modernization eh. Na, binigyan niya ng butas na disgusto. Oo. Oh, oh. Yung mga maapektuhan ng programa. Hmm. Dahil disgusto sila, I think advantage of course. Of course. Of course. Ganun nyo yan. Antaypur! <laughs> yan. Uh, uh, yan. Yan. Antaypur. Yeah. Toto. Sigurado yan. Sigurado yun. Meanwhile, uh, bakit, hindi, oh. bakit hindi nila binabanatan yung TNBS? Kasi, oh. hindi. <laughs> babanatan sila ng mga commuters. Oh. Oh. Pero, oh. Hindi, okay, wala kami. Ah. Tapos hindi mo masabi yung anti-poor, okay ito. Hindi, hindi, hindi. Kailangan ko yan. Ay, Natrabaho ako. Oh. Pupunta ako sa eskwela. Tama. O, bakit hindi nila nababanatan yun? Nababanatan lang yan pag yung grab, oh. kinagrab na lahat. Yan, nababanatan right, right. mo yan. Hindi, yung grab, iba naman yun eh. Oh. It's another story. Oh. Okay. Yan pong uh, grab, eh, yan ang istorya ng kasmapang. Oh. Oh. Monopoly. Oh. Monopoly. Uh, Tendencies niya. Hindi hanggang ngayon, Tendencies. di pa natin nasosolve dyan. DOTR. Oh. Another yung surge issue. pricing. Oh. Yan. Yan. Yan, yan ang mga nag apply na makakalaban ng grab. Yan. Ayaw yan. niyong bigyan. Ayaw bigyan. Mukhang malakas, malakas sila. Kiskis. Kumikiskis. Uh, Kumikiskis. Sobrang pagkakiskis niyan. Ang hindi lang nila, na nila ang, hindi, oh, ang hindi lang nila makiskis si eh, paring Tony Lopez. Tagalit. Tagalit. Eh daw si mag, mag uh, ano daw sila uh, susponsor ng ano breakfast para forum para sa media oh. pero no hard questions please. Ayan. Hindi pwede. Patay. Pinagalitan sila ng oh, hindi, pare. Oh. Kaya ko naman magpa-break. Kaya, kaya ko magtambay, oh. magbayad ng tapsilog ko. Eh, no? Ito, eh, pare si Tony. Tony Lopez. Delikado ka dyan. Oh. Kaya mag-press conference sa Malacanang niya. Oo, oh. oh. delikado ka dyan. Mali, mali. Oh. <laughs> Nakikipag-audience pa nga sa presidente yan. Eh. <laughs> And he will get it. You know? ah. <laughs> you know, may another thing na napansin ko. Ito, na, uh, hindi ko... Uh, nanonotice before eh. Yung may eh, mga barikada akong kasama o katropa kahapon. Sa mga, maraming villages, hindi gaya ng villages mo bro, siguro hindi nangyayari sa inyo, but I'm sure it happens. Sa maraming villages at townships, nagkakaaway-away na ang Pilipino dahil nagkaroon ng second car, third car, at ano, sa paradahan. Oh, tama. Sa, sa, Tapos, paparadahan yung harapan mo. Oh. Ibang, kasi, let's face it, hindi rin tayo magaling sa sistema niya. Eh. Pag nauna ka sa looban, hindi ka na makakalabas oh. at pinaradak. Oh. Tapos, hinarang ka pa. Eh, medyo hindi ko naintindihan yung kinikwento ng barikada ko. Sabi na dapat kung sa bahay mo, iyo yung tapat na yan. Kung dito ka nakatira, at ano, hindi ka pwedeng pumarada dito sa tapat na to. Di ba, may mga, mga ano sila eh. Uh, may mga ganun. May mga prosesuhan sa amin, walang ganun eh. Basta, kasi malawak-lawak. Kahit saka pwede eh. pumarada. Well, wag mo namang masyadong abusuhin, di ba? Uh-huh. Kaya ngayon, sinasampan na ng mga tao. Pero ito, nagkakaharangan sila. Nagkakabayulin sa away ah, mga matitinong tao to dahil umaga, uh-huh. papasok, o kaya gabi, uuwi. Tapos, may nakaharang na doon. Eh, eh. Yan, eh. Yan, eh. Result yan ng problema pa Again. natin sa public Again. transport. Eh. At saka mga developers pati. Kasi yung developers, they should, they should have an area na parking area talaga. Hindi para kasi mega world. That, that, para mega world. 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 Quaint sila, pari, parang yung uh, Makati Town Homes. Sana, ang ganda. Ang liliit. Eh, nung dumami na tao, tapos ang mga sasakyan, nung maliliit pa, yung mga Opel. Oh, oh, mga... Eh, ngayon, naka... SUV. 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 <laughs> Kaya pala yung kaibigan ko, Sir, dalawa ang wigo ko. Hindi, <laughs> yung isa wigo, yung isa yung maliit, yung pekan ko. Oh. Sa... Oh. Hindi na ako mabibili ng malaking kotse kasi, bro, talaga mga Mahirap. away ka. Mahirap. So, that's another, ano eh, yung nagiging, uh, di ba, yung si Sorsi, eh, symptom na yung ating problema urban natin. Eh. Hindi naman kasama dyan yung Madami garahe. Daw, sa, oh. dito sa buong Wala namang garahe yung mga bahay dito sa Pilipinas. Oh, At saka, hindi kasama sa design. O kaya yung garahe niya, isa na lang ang coaching. Ano, eh, mayroong magagaling na kaya nila magpark ng dalawa sa loob. Hindi, At saka, ano, yun na nga, that is also a, you know, that is also an effect. Yung talagang, uh, transport system natin. Talagang wala. Kasi kung yeah. kasi kung umuobra yung ating transport system like ano, isa lang sa sakya mo. Okay oh, na. Okay ka na. Diba? And you use it during the week. Hindi mo kailangan yung mga oh, ko- color coding whatever it is uh, yung mga ganun eh. Oh. Kaya nagkakaroon ng mga tatlong sasakyan dahil eh kung uh, ano kayo isa nagtatrabaho nanay. Pumapasok. Pumapasok. Tatay pumapasok. Mm. Nag-iskwela. Kanya-kanya na kayo dyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Tapos, kailangan may extra ang sasakyan mm. para yung coded nung araw na yon eh, merong gagamitin. 
Pero the rest of the uh, days, nasa kalsada pa din yung extra sa sasakyan. Oh, oh. Yeah. Kaya grabe ngayon ng... Uh, maski sa amin, pare problema yung parking. Pinag-aawayan din yan. Ang matindi rito, eh, yung mga lehitimong sa tapat ng bahay nila, naaagawan na sila ng parking. Yun, yun, yun na yung sinasabi ko, nag-aaway sila. Oh, bro. Nag-aaway. At uh, nauso na yung biglang... Uh, Ibibidyo nila, oh. ipopost sa Facebook na... Excuse me, hey. kakatokin na gano'n na hindi ka pwede mag-part siya. Ayan na, mag-aaway na sila, bro. And these are people na otherwise sane people <laughs> na nagro-road rage sila sa harap ng bahay nila. Road rage over parking. parking. Over parking. Oh, hindi okay. over traffic. Oh, traffic. Iba ba yun? Iba pa road yan. rage oh. over anyway, traffic. Kuliktado well, sa transport system. Uh, anyway. Uh, eh, kasi kung ma-efficient ang public transport, transport, wala yan. Eh, hindi, may bilhin na sasakyan. Sakit na ulo yung sasakyan. Eh. Sa totoo lang. Pala. Sa totoo lang. O ngayon, sinasabi mo, yung parking. Oh, oh. Sabi, may, meanwhile, may mga, mga villages na magkakaroon siya. Eh, meron silang ano eh, yung homeowners association nila, yung ano, yung parking. steel parking, oh, nakakagawa parking. silang gano'n. Ano, yung bang, uh... And then, sa mga lugar, matagal na natin sinasabi sa karambola to. Sa mga lugar na hindi naman mga exclusive villages. May parking building. Dapat po yung LGU, no. May sila ang magtayo no. ng parking, parking building. building. At kikita pa sila. Actually, no? Mawawalan ng, pe- ng uh, park sa kalsada, oh. gaganda ang traffic, mikita pa kayo. Mer- Kaya ho sa kalsada nagpa-park yung mga yan. Wala naman. Walang mga parking. Walang mga parking. Matagal na natin sila sa disyo. Eh kung mag-invest kayo, Parking, parking building. Parking building. Oo, oh, ayos na. Eh, lahat dyan nakapark. Gasino na ba yung uh, limandaan, oh. metro, lalakarin mo? Diba? Yan, maglalakad yun. Par 5 lang yun. Oh. Par 5. Oh. <laughs> <laughs> Wala eh, Basta maayos, nakapark. Alam mo na walang mangyayari sa kotse mo, hindi makaklamp, hindi oh, oh, dadali. Oo, oh. oh, oh, kikita pa kayo. Not bad. Okay. Matagal na yan. Sinasuggest natin. Oh, parking building. Lalo na dyan sa mga area binondo kung saan. Yung wala talaga nga. Wala ang pupunta. Ang mamumuhunan na, LGU. 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 Sila na. O kung gusto nyo, PPP. Oo. Oh, Pwede oh. yun. Eh, wag lang taga. Ang problema kasi sa PPP. Tumataga eh. Mm. Uh, Ay, regulatory capture. Oh. Ingatan nyo. Kaya nung mga no-contact apprehension. Oo, oh, oh, yan. Taga ba yun? Taga yun. Ako, alam mo, magkaka-return of takabak pa yan. Ha? Medyo patapusin mo muna ang Pasko. <laughs> Nagahanda na sila uli dyan. <laughs> Banatan na yan. Banatan na yan. Banatan okay. na yan at lahat. Doon ho sa Comelec naman. Ang sabi ni Comelec uh, Chairman, uh, Garcia, eh, meron daw hong tatlong interesado na mag-bid Tatlo, ha? tatlong grupo na bidders mm-hmm. na sa sali raw dito sa... Siyempre, isa na doon Smartmatic mm-hmm. na pinadadisqualify ni General, General Rio. Oh. Ang gusto niya raw po mangyari ay eh, lease na lamang. Yung uh, hindi nabibilin. Eh, dati naman lease yan eh. Oh. Eh, meron lang gustong kumita dyan sa Comelec kaya binili pa yung na-lease na. Oh. Okay? Ah, yan daw tatlo na yan. eh, nag-signify ng intention. Eh, pa, paano kung, so, ibig niya sabihin, hindi madi-disqualify itong Smartmatic. Wala pang si decision dyan. Wala pang, eh, tatlo daw yung uh, magsasali. So, sa isip niya, hindi madi-disqualify ang Smartmatic. Eh, ba't niya sinasabi yan? Hmm. Yan daw po ang strategy ngayon. Ang gusto niya, ma-hiwalay Hiwalay ko, hiwalay ito, para oh. <laughs> Andi color sa puti. Sa puti. Ano oh. ibig sabihin niyan? Mm-hmm. Yung pong transmission na ini-issue mm-hmm. nila General yeah. Rio, ihiwalay daw po sa kontrata yan. Mm-hmm. Yung supply ngayon ng... Uh, machines. Machines, software, mm-hmm. hardware, iba pang collateral, paper, print, printing, ballots. Isang kontrata yan. Yung transmission po, Eh, telecom, com, telecommunications companies. Hmm. So, may, baka maiwasan yung merong uh, side trip. Kasi ang issue nila, General Rio, nagka- eh, nagsa-side trip yung transmission nagka-kape, niya. Nagkakape, nagkakape. Umubuti. Nag- <laughs> nagkakape. May nagpapakape. Sa, sa isang private uh, IP address eh. <laughs> eh, di kahinahinala yun kung nagkakape ng ganun. Oh. Uh, ihiwalay daw yan. 
At ang kasama sa kontrata na yan, yung telecoms, uh, directly with the Comelec, okay? Pero involved din ang DICT. Doon sa kontrata na yon. Maganda ba solution yun? Tingin mo. Hindi na mapapakilaman na Smartmatic in other words, yung transmission. Okay. Eh, kasi po, ang uh, ano nito, yung dayaan na doon sa transmission. Ito nga, ganang akin. Oo. Ang, ang akin, parang ito, uh, ganito yan. Ang pinakamaganda pa rin na solusyon dyan, yung solusyon ni Senator Ivy. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. uh, counting, man -man. manual. Mm -hmm. Sa, sa presinto, makikita mo doon. Mm -hmm. Oo. Yeah. Tapos yung transmission, oh. Yeah. Bilis. Bilis. Oh. Tapos na-solve pa yun. Diyan nagkakasaya oh. kasi dati, oh. dagdag bawas. Tapos saka yung controversy, yung magdaday daw, nakikita nyo oh, daw, yung mga watcher, hindi okay. Di meron ka eh, yun. May ano ka na? Ano eh, hindi na? na tayo kabibili ng bold counting machine. Nabibili pa rin. Bibili pa rin. Oh. Bakit? Eh, kasi bibilangin doon sa loob eh. Mm -hmm. Meron pa rin yung machine. Pag, pag, hindi na yung machine ang magbibilang. Eh, hindi, ikaw na. Eh, naka, nakalista ka na. Nakalista. Pwede naman yun eh. Oh, ito, there are 100, vo 100 uh, voters in, for this particular machine. Ang machine na ito, X123. Ayan, okay. 100 ang lalabas dyan, ha? Eh, bilangin mo kung ilan ang ano. Hindi 1,000. Tapos yung machine ito na transmit dyan. Yan. Hmm. Pakikita doon. Pwede naman nilang gano'n ninyo. Ang ito replicated in various yes. precincts. Uh, ang hinahanap daw ho ni Chairman Garcia hmm. na machine ay 13-inch screen. 13-inch screen. Para ma-verify ng voters yung kanilang boto. Number two, speedy transmission. Kaya nandiyan pa yung transmission. Oh. That will immediately count the votes. Number three, eto pare, dito ko kinakabahan. <laughs> the machine that will automatically correct mistakes committed by phone. Ah, maganda yung app ng machine na yan. Oh. On its own, <laughs> gagawa ng decision yung machine. Pwede mo palang iprograma yung machine. AI. 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 Na ilagay yung boto para kay Joel. Eh, para kay Jonathan pala yun. Oh. Hindi, kinokorek. Para kay Joel pala talaga yon hindi para kay Jonathan. Kinokorek. Ay, hindi. Nagkamali lang yung botante. Nagkamali yung botante. Ikaw naman eh. Nagkamali yung botante, eh para kay Jonathan pala yon nilagay niya. Kay Joel. So sabi ng machine, mali ka. Kay Jonathan yun. Ang gusto mo talaga, iboto si Joel. Joel. Mali ka. Ay, 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 ay. Yan ako kinakabahan. Pag meron ganyang feature na hinahanap, ang Comedex. Ayos nga yun eh. Ha? Intelligent machines. Ay, ay. Mali ka ng binoto eh, dapat eh. Ang, pero ang problema ah. doon, yung bubulong sa, eh, ano eh, sa uh, machine. Nagagawa ng uh, software ng machine. Oh, oh. Oh. Try mo to. Uh -huh. Dito sa ano na ito, uh, several ano, every five, uh, every five machines, ito ang uh, workout niyan. Wow. Uh, mura lang naman po eh, 20 billion. Ayan, 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 20 billion <laughs> lang ho ang nakalaan para dito sa mga machines na to. 20 billion? 20 mura, billion pesos. Mura, mura. mura lang. Hmm. So, sabi po ng Comelec, eh kaya gusto namin maging transparent. Kasi mura lang yung gagastos yun eh. 20 billion lang. Gusto daw maging transparent. Ayan, 20 ayan. billion? Kayo uh, nakapag no noche buena dyan. <laughs> uh, pero may problema daw sila. Uh, binawasan daw sila ng 17 million uh, budget. Mi million? Million. Oh, million. Eh, 20 billion yung... <laughs> masyadong, ano yun? Uh, masyadong, sobrang na mahigpit dito oh, kongreso oh, na to. Binabawasan pa na 17 million. 20 billion. Kailangan... Aray, masasak. Eh, pang merienda na nga yun eh. Oh. Sabi ko. Bigyan nyo naman ng pagkakataon. Ba't nyo na lang gawin yung, ano, yung uh, hybrid? Para hindi no, na ano, eh. ano, eh. Ang hirap pag ano yan. Mas mura pa siguro yung hybrid. Oh, Hinhybrid ninyo, pero machine to machine pa rin. Oh. Yan ang workout. Ngayon, sasabihin nyo, hindi, nakamali. Ngayon lang natin ginawa ito. Uh -huh. So we will have to go to that person. Uh, learning process. Learning process ito. Ay, uh, Yan ang mga learning batay. Process. Yan ang mga batay. Parang Philippine team. Oh. <laughs> no.
problema na back to step sport. Oh, right? Napakagastos yeah. ng learning process oh. na yan. Magkano na ilang billion na? na yun, nang naka-learning tayo. Aha. Uh, magkano na kaya kinita ng smart matic? Ang tindi na niya. Ilang yate na kaya na binunong? <laughs> at the expense of the Filipino people. Mm -hmm. at, at si Cesar Flores pa rin ang presidente niyan dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Yan po. Ah, merong ito ha. Ah. Banggitin ko lang sandali bago mag-break. Uh, fast track na raw po ang mga infrastructure flagship projects, sabi ng NEDA. Ng NEDA. Ah, ano ibig sabihin ng fast track? Eh, sisimplify daw po ang mga requirements at clearances. Kasi ho yan, may git... One, almost one and a half years na. Ni isa dyan sa mga flagship projects na yan. Wala na sisimulan. Anong problema dyan? Ipapastrack na lang po yan. Nakanto ko naman. Dapat nung nagsimula kayo, pinastrack nyo na. Hindi, para kayo, nagsisimula na yan mga yan. Noong uh, isang taon pa, ngayon pa lang, mag, lang magpapastrack. At saka sinabi nyo noon, noong umpisa pa lang, we have several projects. Lahat. Shovel ready. Shovel ready. Shovel ready. Tapos ngayon, ano yung mga struck nyo doon sa shovel ready? <laughs> eh, shovel ready na yun. <laughs> Alam mo, galing ako sa corporate. Huwag mong gagamitin ang fast track sa presentation mo pa rin. Patay ka. Ang vision out of the door sa oh, conference. Bakit? Mga busing. Eh, alam nila nang bubola ka eh. <laughs> <laughs> Dapat matagal mo na. Hindi naman. Bakit pa kailangan? Bakit ngayon pa pa fast track? Budget. Si, ano na tayo nun? At, ano, uh, pag so, band aid yan. Ganyan. Ay, hindi pa yung pwede. Pag Lari ka. Nandito ka si Omar Kausap. Oo, oh, patay. Kasi ka, uh, Joel, ano bang ano natin dito sa communication? Ipa-fast track namin. Ang mga halimbawa daw po, ang uh, makikinabang dyan sa fast track, yung uh, privatization na naiya... <laughs> Kaya pala dapat i-fast track, okay. Okay. Naiya! Yan po. Uh, ang NEDA raw, kasama ng economic team, yan po ang sabi ng NEDA, e eh, sinusuguro nila na steady um, ang uh, mga flagship projects. Like naiya. Naiya... Yung bang naiya was ever part of a flagship project before? No. Ngayon no. lang yan. Ngayon lang, flagship, flagship na siya. Oh. Privatization flagship. Mm -hmm. Kasi airport, importante. Oo, oh, pero hindi yan. Ay, yun na nga ang Philippine Village under the control of uh, ano na, NIA, Manila International Airport Authority. Authority. So, so kasama yan sa bidding? Kasama. Uh, kasama yan doon sa privatization. Mm -hmm. Sa pakpo? Moonwalk, kasama sa mga sa... <laughs> Another uh, mall in the making to. <laughs> Another uh, mall in the making. Yan. Paano kaya ito, pare? Paano mapapabilis ng uh, presidente? Yung mga flagship projects. Kung ganito ang inaasahan na paperwork daw, uh -huh. yung fast track, ibig mo sabihin, Neda, ang problema natin sa mga projects na yan, eh yung paperwork? Hindi. Hindi yan. Dati ang problema, halimbawa, ang uh, LRT-1, ang problema niya ng actual mm. right of way, mm. hindi paperwork. Paano itong mga... Kailangan-kailangan ng bayan. Ah, shuffle, <laughs> shuffle yan eh. Mga oh. papil na yan. Eh, paperwork ang problema. <laughs> diba? LRT-1, naiintindihan ko eh. Kung bakit nadidelay siya dahil doon sa... Right of way. Ah, Oo, oh, eh, binenta-benta yan. Hindi pala nakahanda yung mga right of way. At saka... Oh, ng sobrang ano. minadali. Ay, dahil, ang, ang akin lang, ah, yung mga... Yung, uh, airport na yan, yung uh, iba-privatize. Huwag lang sila maglalagay ng mga walkway to nowhere. Ah, yung mga magagandang airco na walkway na hindi mo naman map mapuntahan. Bari, oh, kaya, uh, ito, ito, ganun, itong ganun. workout na ito, Pang, pang ano to, end of the year. Ah, end of the year statement. Ay, ang minamadali ito. Oh. End of the year. Kasi, parang, uh, uh, <laughs> performance report. Performance report. <laughs> oh, parang ganun. Pero kami ginagawa. <laughs> <laughs> eh, ito to. Ang tawag sa inyo, speed bagal eh. <laughs> speed bagal, pare. Speed bagal. <laughs> Di ba? Ay, yung mga nagtatanong ko tungkol doon sa baha sa Northern South. Uy. Eh, yan ho, eh, ano daw yan? Hindi, wala namang bagyo. Wala. Talagang so, heavy rains. Of, oh, heavy rains. Ang tinatawag na pag-asa dyan, yung shear line. Shear line. Yung pagpapalit po ng, uh, uh, kuan, mga systems. Oh. Nagkakasalubong. 
nagkakaroon ng mar- malakas na ulan. At na, 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 35,000 na families na ho ang ano dyan, yeah. apektado dyan sa ano. Talagang nagpastao ang baha. Oo. Oh, oh. Pare, nakakatakot yun. Walang bagyo. At saka ano yun? At this time of the year, November. Oh. Ay, dancing queen na si ano. <laughs> <laughs> dancing queen. 9.32 ng umaga sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambe sa DWIZ. Balik oh! tayo ang karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin si Jonathan De La Cruz. Joe, ay laksama na si Conrad Banalito at si Atal. Yes! Ay, malapit na. Malapit na! Malahandahan na ata Ata. yung YEM. 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 Ano bang mga kasama dyan sa Turkey? Ano? Yung cranberry. Ah, cranberry, mahilig sila eh. Na... Cranberry, YEM. Oo. Uh, kasi yung staffing, yung medyo, medyo nakakasawa. Oo. Oh, oh. Wag, wag yun, wag yun. Oh. Tapos tatanungin ka kung dark or white meat. Right. Yeah. yeah. Well, dark or white, white meat. Ano ba, ano ba mas healthy? Yung white. Right now. Well, alam mo, sobra na lang ang ano, oh. dark and white. Medyo ano na lang yan. OA na lang yan. No, parang itong ginagawa ni Chalex. <laughs> ano yung OA? Ano ba, o, yan? O, o, DTI top foreigners to trade Pinoy in IT. Tayo nga, na, leading nga tayo sa IT. Ano, kakain ng creative industries, yung mga gumagawa sa Hollywood, tayo na yun. Bigyan oh, lang natin ng incentive yung mga yan. Opportunity center para mag-work. Dito na to. Kailangan niyo yung masabi siya sa press release eh. Buhay, sabi nga ni Jobel, buhay na buhay pa ang oh, Yan yung kinagagalit ni, oh. ni, ni Skype, yung anak ni Bogie Tensiru. Oh. Kaya umuwi rito, mga animator sila. Oh. Walang kasupo-suporta daw ng gobyerno natin. Oh. Eh, eh, kasi to kailangan to, ng foreign. Yeah. Foreign eh, kailangan talaga. Ah. To train eh. Di nyo naiintindihan yung... Eh, magagaling nyo mga batang doon eh. <laughs> sila nga nagsitrain sila, eh. sila nga yung kinukuha oh. ng Hollywood, ng oh. Bollywood. Eh, eh, pero may train ba sila ng foreigners? foreigners. Yan ang, wala, problema. Wala, wala. Yan ang problema nila. Kailangan meron kayong trainer na foreigner. Magaling, magaling to si Chalix. <laughs> <laughs> Hindi Orwellian, pare. Iba na ang term. Pascualian, pare. <laughs> okay. Ngayon, uh, na-take over na raw po ng uh, Manila International Airport Authority. Oh. Yung Philippine Village Hotel. Okay, sila na po ang nag-take over niyan. Mahigit din na uh, dalawampung taon to. Na nakatingga doon. Oo, uh, uh, dalawampung taon po na wala nangyayari dyan. Tapos walong taon na bangayan, oh. legal. Yeah. Yan. So, na-take over na po ng Mia. Eh, yung mga security guard dyan. Ano to dati panlilyo group to? Oh. Uh, na, na may utang sila. Nang, uh, sa GSIS. Oh. And therefore, nagkaroon sila ng uh, foreclosure proceedings and everything, GSIS. Finally, eh, na, uh, mi, miya na ho ang uh, ano? Mayari. Ang uh, magte-take over. Ang miyari, uh, eh, tingin ko GSI. From one government agency to the other. Okay. Eh, kasi ho, Yung utang sa GSIS eh. Paano yun? Yung property bibigay ng GSIS. Uh, kaya naging komplikado ho itong issue to. Paliliwanag ko lang. Mm-hmm. Dahil yung na, uh, naiya, magkakaroon niya ng privatization. Mm-hmm. Diyan sa privatization na yan, kasama po yung property ng Philippine Village Hotel. Oh. Dapat kasama. O, paano yung pa-privatize yan? Ang miyari, GSIS. GSIS. Hindi naman po private siya, nakasama ng airport. Saka hindi naman maya mayari. It's a private property na sinanla sa GSIS. Na final close. Na final close ng GSIS. Mm-hmm. And therefore, isapilitan, ibibigay ng GSIS. Gano'n ba yun? Ba- Doon ba- sa mananalo ng bidding. Gano'n ka komplikado yan, pare. O, oh, hindi. Ano? May habol dito yung mga panlilyo mm-hmm. pag ginawa yan. Mm-hmm. Ang suggestion ko lang sa panlilyo group, huwag na kayo humabol. Ah. That, you, that's considered sunk cost. Please. Sunk cost. Ah. Sunk cost hmm. Ang ownership daw po, claim, eh, nado kay Roger Serapico. 
Serafica. Serafica ba yan? Oh. Burgundy Realty. Burgundy Realty. Yan din ho yung may claim ng Fuga Island ba? Hmm. Tama? Yes, yes. Yan Fuga Island sa north yan, nakagayan. Hmm. Malapit sa Taiwan. Hmm. Uh, meron atang Chinese groups na gusto magtayo ng mga facilities dyan. Oo. Oh. At ang gobyerno natin nag-object doon. Okay. Mm -hmm. On national security grounds. Really? Yes. Mm -hmm. Okay. Ang masyadong malapit yan sa, ano? sa Taiwan. Taiwan. Eh, kagayan. Malapit din sa Taiwan. Eh. Bawa na sa uh, investments doon. Oh, di, pero ito, mas malapit ito. <laughs> At saka ito. <laughs> yung mga ganyan, pag uh, ganyan na mga issue, national security, mm -hmm. uh, maapektuhan na yung mga negosyo, medyo nakakakaba na yan. So, may claim po ng ownership niya ang uh, property na yan. Yung building ng... Uh, palagay ko gigibain na yan. Eh. Oo, oh, gigibain na yan. Eh, Akala may claim na, ng ownership eh. Akala ko nga nagiba na yan eh. Oh. Mm -hmm. So, matagal na po yan kasi uh, may utang sila sa GSIS uh, tsaka sa Nayo Pilipino Foundation. Hanggang ngayon di pa nare-resolve dyan. And yet, isasali na doon sa bidding. Ay, kina... Mm -hmm. Paano kaya yan? Hindi ba magkakaroon ng komplikasyon? Hindi, sasabihin lang... Sasabihin ng mga nanalo. Hindi nyo naman na-deliver yung... Oh. Ah, enabling component to property. Hindi, kaya nga... Kaya hindi kami nakapagtayo ng uh, mall. Eh. Kaya, di, kaya, na, kaya naayos ngayon lahat. Prior to... Prior to, to uh, the finalization okay. of the terms of reference. reference. Ayusin muna. Ayusin. Planchahin. 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 Uh, pero hindi naman sila umakal kasi. Yung likod ng hotel na yan, naalala ko, panahon ni Tugade. Ginamit na yan ng ano? Oh, oh. Taxi. Taxi. Taxiway. Taxiway. Hmm. So, naging uh, ano na yan. Eh, ngayon ito, sasali po ba sa hotel to? Itong hotel na uh, uh, sa, sa Naiya. Magtatayo ng terminal dyan. Oh. Hmm. Diba? Diba? Pwede, no? Pwede, pwede, pwede. Kasi katabi na ng taxiway. Mm. Yung terminal na yun, yun yung may mga sauna. Oo, oh, lahat yun. Cine, complete, complete oh, yun. Oh. mall. Yan ang modern. modern. That's part of the modernization program. Oh, oh. <laughs> <laughs> hindi, yung, hindi yung runway ang pinag-uusapan dito. Hindi. Hindi. Yung mall. It's not part of a modernization effort. Eh, paano mapabura ang pamasahin niya? Hindi, meron daw eh. Meron daw uh, daw ah. Daw. Daw. Na ayusin din. Pati yung mga nakasalampak doon na mga buildings, buildings. Kasama na yung across. Yung dating pagkor. Uh, okay. Kukunin din yan. Okay. Ah, yung sa kabila naman. Sa kabila naman. Oo. Oh, yung, yung building dati ng uh, duty free. Yes. Oh, na naging pagkor. Naging pagkor. Yung pagkor na. Kukunin na rin. Magiging terminal din. Uh, kaya nga eh, ito na nga ngayon. Kasi, aanin mo yun. Eh, paano mo? Hindi ba pwede mag-ano doon ng parallel runway? Hindi. Ano, Mal maliit yan. Maliit. 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 maliit, 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 maliit. Si yun, mahaba dapat. Hindi, kukunin din pati yung Teka mga... Muna, tatawid ka. <laughs> kukunin din pati kasi oh. yung mga ah. private hack doon sa kabila. Yung mga... Ano, na, sa, yung ano, fish, uh, fish run na mga hmm. aer aeroplano doon na maliliit. Kukunin din niya. Fish run? Hindi, parallel lang. Ano yun? Ah, oh, fish run. Okay, okay. Oh, okay. Di ba? Oo, oh, yung mga... Oo, oh, nakabalagbag. Ito yung, yung mga maliliit na private, ano, mga service na at oh, nag-deliver mga... ng mga tuna mula tuna. sa... Hindi, pero nakabalagbag yun, pare. Uh, perpendi hindi siya parallel. Perpendicular hindi, sa pa. runway. Pero malapit-lapit na dun sa, sa duty break. Oh, pero paano kayo? Nakabalagbag yung ano? Sa, paano mong pagsasabayin ang flight nun? Uh, malaki, ma malaki laki uh, <laughs> Ano tawag mo? Fish, mga fish run. <laughs> yung mga binabanggit. Run, eh. Para yung mga binabanggit natin na yan. Oh. Yung mga challenges. Oh, oh, challenges, challenges na maliliit yan. yan. Oh. Ang ganda. Okay. Ang ganda sa mananalo. Hindi oh. sinasabi mo pa rin ko. Dahil. Hindi nyo naman ah. dinilibir eh. Oh. Ah, ah okay, 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 okay. okay. Ito, Imamodernize talaga namin. Hindi nyo naman na deliver yung... Uh, pay us the penalty. Uh, uh, the yeah. the we'll take over the revenue. Uh, 15 billion. Uh, 15 billion. Uh, 15 billion. Uh, 15 billion. Uh, 15 billion.
Akala ko pay sa penalty or we'll go to arbitration. No? Wala yun. Ah, wala yun. You don't need to do that. You don't need to do that. This is the easy way. This okay. the easy way. Ang daming, ang daming dapat na dinilever nyo. Hindi nyo dinilever. Hindi nyo dinilever. Puni na muna namin itong revenue. Patay na yun. Uh, Pagsatsagaan na namin itong revenue. Alam nyo. Pagsatsagaan na namin itong revenue. We could have made it. Para pag-iisipan natin, bakit kailangan i-modernize ang naiya? Okay. Okay. Ano Art po ang big... ultimate goal ng para yan sa taong bayan? Oh. Bakit? Para bumag, bumaba, bumaba ang fare, airfare, para sa Pilipino. Kapag efficient ang airport, bababa yan. Sigurado. Oh. Kasi sa ngayon, nahirap na hirap ang lahat ng airlines na ang taas ng kanilang cost, operating cost, out of na iya. Sa paggamit ng na iya. Okay. Nandiyan yung delayed flight. Nandiyan. Fuel yan, ibig sabihin. Okay? Extension ng sweldo. Kasi na-delay. Okay? Marami hong uh, tapos yung limited ang flights na pwede mong uh, gawin. So therefore, mga uh, maggagamit ka ng mga ibang klaseng aircraft. Oh. Na mahal sa gaso. Mga ganun. Ano? Maraming konsiderasyon yung mga airlines. Dahil sa inefficiency ng operation na naiya. Airport. Na airport. Na yan. Ah, uh, bakit tating gustong mag-PPP o dyan o privatization? Ultimately po yan, para sa taong bayan, dapat. Mm. Hindi dapat para doon sa mananalo. Sa mananalo. <laughs> well, again, they don't look at it that way. Pare. That's the problem! Okay. Bakit hindi okay. nila ganun tignan? This way to, ano, yung, to address those inefficiencies to make this the premier gateway. gateway. Diba? Uh, and and thus, ibang put, put us in the map pare, of uh, international travel, for what? domestic travel. For what? We will uh, modernize. But Just for the pride? Now, to do that, it doesn't mean na bababa ang cost. Yan ang Hindi problema. Yeah, yeah, uh, yun ang problema. You have a skewed way of looking at privatization. No, 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 no. Uh, yun no. ang ano nila. Yan, yan, Hindi para sa... Yan privatization. Uh, ang cost Ultimately, talaga. ultimately, dapat makinabang ang bayan. Uh, makinabang mo, oo. Paano makikinabang kung hindi bababa ang fare? Ah, hindi, di, hindi. Ease of travel. O oh, yan. Ah. yan. Comfort. O oh, yan. Yan. Yan, yan, yan. Pag nagkaroon ng ease of travel and comfort, bababa dapat ang presyo. At necessary ni hindi na ito nila. Hindi. 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 Parang sa tubig yan, tataas at tataas ang cost because of the capex of spent. Yung uh, tumaas ng cost ng tubig sa napunta. Sa profit! 150 billion na naging profit ng Manila Water over the years. So, tumaas ang presyo, hindi dahil sa gumanda service, hindi. Dahil sa tumaas ang profit noong nag-ooperate. Ganyan din sa naiya mangyayari. Pero yun ang... Tataas ang profit nila at ang justification nila dyan, ito, binigyan namin kayo ng... We will blow back. Modernize. Blow back. Nagkaroon ng metering, television. Sa akin naman, huwag nyo na ibigay yung service na yan. Pababayin lang. Pababayin nyo na lang. Ang ating pamasahe. Alam mo, alam mo, ang ating pamasahe, equivalent ng Cebu, Manila, dito sa ngayong 15,000. Sa ibang bayan, wala pang $100 siya. Ibig sabihin, wala pang $5,000. Bakit ganyan kamahal? Pinaliwanag sa akin ng airline. Eh kasi po, andami, limited ang aming slots. Ang dami mga problema dyan. Uh, limited ang aming slots. Mm -hmm. So gumagamit kami ng malalaking aeroplano. aeroplano. Mm -hmm. Hindi pala bagay yan, malalaki aeroplano, sa rota ng Maikse, Manila, Cebu. Why? Ang laki ng gastos, waste stage ng fuel. Mm -hmm. So bakit sila gumagamit ng malaking aeroplano? Eh kasi po, no, hindi ba... Oh, they're uh, passengers at iisa lang yung slot nila for that route. Why? Kasi iisa lang ang runway. So how do you solve that? You add additional runway. Hey, nako, kayo mga airline, nako-overbooking kayo. Hindi, oh. kaya nga yung mga fish run at saka yung uh, duty free. Gagawing runway nga yun eh. Hindi nga pa pwede yung duty free na gawing runway eh. Uh, ang iksi-iksi eh. Pwede runway ng laro ang aeroplano. <laughs> Yung totoo. Training. <laughs> training school. <laughs> training school. <laughs> Ay, hindi. Okay. Ano yan? Ang nakuha ko informasyon dyan, ang totoo lang, meron dyan mga structure na dating pag-aari ng airport authority yes. na natayuan ng mga warehouses. Tatanggalin yan. Tatanggalin namin yan. 
Paano nangyari yun? For purposes of the modernization of the EIA, lahat yan, out. Lahat. Kasi may 15 billion naman kami. Uh, huh? It will take time siguro, sir. Mga five years bago natin maayos to. Meantime, meantime, meantime 15 time billion na yun. Na. <laughs> kami na. Ayusin namin, bibinturahan namin ng mabuti. No? 15 billion. Lalagyan namin ng magandang ano, sofa. 75 billion yun, ha, in five years. Ha? Oo. Okay lang yan. Kakastusin ho natin. <laughs> 75 billion? Naku po. Ano bakit? Hindi, <laughs> meron ang iba nagsabi. Uh -huh. Eh, yun lang ba ang gagawin natin? Ano ba ang terms of reference natin? Wala naman kayo dadagdag na runway. Ba, hindi naman na lang ipabayanan na iyan na mag-ayos lahat ng sinasabi niyo modernization. Oo. Oh. So, may 15 billion sila eh. Wala silang vision gumawa ng rain, <laughs> rainforest na mall. Kaya <laughs> yeah, hindi yeah, nila alam yun. 25 billion in five Ex years. Expertise ko ng mga investor. Kaya mo lang magpatayo yan ng uh, railway. <laughs> papunta sa sobra-sobra <laughs> pa, ang dami mo pa sukli. Okay, papunta sa naiya oh. para ma-avoid na yung traffic. Eh, yung, uh, moderniz yung privatization na yan, ang uh, pag-inanalyze niya, may mga tingtang nag-analyze na dyan. Mm -hmm. Ang talagang target dyan, yung revenue ng airport na 15 billion a year. Madadagdagan pa yun. Because there's no way to modernize it. Dahil wala ka space. Ang mamamodernize mo lang dyan, eh, maari ang sinasabi nila dito, yung mga terminal. Mm -hmm. Siguro pagagandahin yung toilet. Uh -oh. I don't know. Nadagdagan ng bridge. Bridge to nowhere. Ito nga po. Bridge. Ito nga po. Ay, i-coconnect namin. Ah, i-coconnect nyo. Parang sa Atlanta. Nakakaroon ng trend. Trend. Yan. Ah, maganda yan. Yung may ikot na trend. Sa terminal. Isa pa rin na run. Isa na run. Ay, hindi. Ganito ang gagawin dyan. Ikot muna kayo ng ikot. Masarap yan, ha? Masarap yan. Habang naghihintay ng flight. Pwede kayong tumigil sa ito. May mall dito. May mall dito. Magkaiba sila ng ano, design. Ng offerings. So, ang question ho rito, bakit di pinipilit ng DOTR? Yan, privatization na yan. Sa kanila ba nang galing yan? Nang galing yan, proposal po ng mga consortium. Doon nasimulan yan. Yung consortium na yun, Nandiyan yung mga malalaking tambuhalang real estate firm. All of a sudden, real estate companies are interested in airport operations. Yan, hindi ko maisip. Naiintindihan ba nila ang operation ng airport? E real estate company ka. Transportation yan. Bakit nila gustong kunin yung naiya? Because of the 15 billion a year revenue. And the prospect na kapag natuloy na yung bulakan, Etong naiyan na to, i-convert sa isang real estate venture ng gobyerno. And therefore, pasok na sila doon. And it came to pass. <laughs> Pero may propaganda lang yan, sabi nila, yan hindi, hindi, hindi para sa maging efficient ng airport, kung hindi para pagbigyan ng mga consortium na yan. Kaya importante na ilabas ninyo yung terms of reference ng uh, privatization oh. program. Yan. Ano yun? Ano yung mga doables at saka yung, uh, at saka yung mga ano, deliverables? And while you're at it, sabihin nyo rin sa amin, anong pakinabang sa mga mananak, lalo na yung 10, more than 10 million OFWs na gumagamit ng naiya na yan. Pag uwi nila, pag alis nila. Anong pakinabang niyang privatization sa kanila? Ipaliwanag nyo rin. Ah! Ito para hindi sila masyadong magpro-problema. Makakanad have... sila sine. Aside, makakanad sila sine, oh. maganda yung goal. Pwede, pwede humiga. <laughs> Ganun lang mga sine hangi. Pwede humiga. humiga. Oh. Papahinga ka. May masahe. Tulog ka, hindi mo naintindihan yung sine. <laughs> okay, sige. Oh, sure. so, Bibigyan mo sila. Oh. Bibigyan mo sila ng uh, ano, point to point. Bust. Okay. Uh, Clark. Ang layo nung. No? Oh, kasi din nga eh. Mawala na iya hanggang Clark. Kanong oras yun? That's part of our modernization. This party is a system. Sangli, ayusin namin yan. Clark, ayos na. It's a system. Bakit mo ano? Kasi, gusto namin mangyari. Hindi, ang gusto namin mangyari is to surround Bulacan from the countryside. The Bulacan Airport, para ito, gagawin. Wala. Yung mga airlines, they will go where 
it is it's more convenient, convenient, most convenient, and most cost efficient. Mm -hmm. Whatever you say. Kundi cost efficient, well, yeah. hindi pa rin. Mm -hmm. In the final analysis, it's all about cost. Mm -hmm. Yung cost na yon will translate to lower Over fares. fares. For our OFWs, for us. For everybody who will travel. For everybody, gusto mag-travel uh, na. Yan po ang ultimate niyang uh, airport. Hindi yung makinabang yung mga consortium members. Please. Kung yun ang goal, eh napakabaho niyang privatization. Yeah. I have to advise you, sir. Ganito yan, ha? Ang sabi ng Bulacan. Ano lang eh, mayroon timeline kami eh. Okay. At kanugdog ng Bulacan Airport, mm -hmm. yung new Manila International mm -hmm. Airport ng Bulacan. Mm -hmm. Ang sabi nila, by 2026 or 2027, the first ano, okay. runway at saka ano dyan sa Bulacan tapos na. Oh, by that time, naayos na namin yung, ano, yung uh, mall. Pang ano, pang umpisa. Pagkatapos doon, oh. at na-transfer na yung mga oh. ibang flights dyan sa ano. We don't need any more new runways. Nasa Bulacan na. Mm -hmm. uh, related pa rin sa transport. Oh. Sabi po ng uh, DOTR, Umahanap daw po sila ng kabakas. Eh. Aha! Kabakas, ha? Kabakas. 73 infra projects. Ang halaga po nito, almost 5 trillion pesos. Yan. So, malayo-layo pa magawa ito mga infra na ito. Uh, Oo. Oh. Naghahanap pa lang ng kabakas, eh. Uh, ibig sabihin po, no, na partner, uh, local man o foreign business, Diyan sa 73, infra na yan. Dapat uh, may kaalaman sila dun sa infra, particular infra project siguro. Uh, dapat, siguro. Uh, expertise nila yan. Uh, area of expertise nila siguro yan. Eh, hindi yung expertise mo, dadalin mo dun sa, <laughs> dun sa, ano, dun sa project kahit na walang kinalaman. Sa... Uh, hindi po dapat rent seeker. Nagahanap sila ng kabakas. Uh, ng kabakas. So, ang DOTR daw ho, ang maghahanap ng ODA, mm -hmm. tapos kasama nung uh, mga foreign part, nung mga foreign or local uh, private uh, partners, uh, gagawin nila yung mga major railway, halimbawa, tatlong major railway. Kanya-kanyang hanapan na to. Major railway. So, mala so mala po, malabo pa yung infra na yan. Kanya-kanyang hanapan ng funding. ODA daw Kaya nga. Certi-certi uh, yung private partners dito. Oh, may ODA na. May ODA. Government ng bahala, mag-workout. Uh, Parang yun yan yung ginagawa ng ano, ng BIR. Uh, okay. Certi-certi sila kasi tama naman yun. Dapat yung mga nag-trading para sa ghost receipts, yung fake original. <laughs> Ay, talaga kasuhan. Dapat kasuhan siya. Kinasuhan na lang. Oo nga, ang problema. Ang problema, ang nagre-reklamo ngayon, yung witness. Hanggang ngayon, hindi pa siya nabibigyan ng pabuya. Ah, your reward money. Your reward money. Yung aking bumuhay, nakasalalay dito eh. Alam na nila kung sino nagbigay sa inyo. Yung whistleblower. Yung whistleblower. Yan po fake original na yan. Totoo yung, uri, yung, yung resibong bini-issue, oh. pero yung pera, hindi po mapasok sa BIR. Hindi. Lupit nun. Ang lupit nun. Ayan, dinimanda na sila ng BIR. Oo. Oh. Okay. Alas 10 na, pare. So, okay. Uh, panahon na. Para Nandito na! Panahon na! Panahon na yun. Sa mga humahamig ng palang sa broadcasting. Ayan. Award winning. Ayun. <laughs> sa nga alam mo ni Joel Laksamana, ni Jonathan De La Cruz, at ni Atty. Trixie Cruz. Angeles. Sa nagpapaghutom. Dahil oh. Thanksgiving na bukid. Yan. Ako si Conrad Baral. Antayin nyo. Andyan na. Andyan na. Award winning. At uh, naka-blazer. Naka-blazer. Na hindi nagusot. Kahit na hinamig niya yung mga pants na dyan sa labas. <laughs> Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Oh! Karambola. Sumayin nyo ang programang Karambol sa TWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magpabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyo. Dito pa rin sa programang Karambol sa TWIC.